Conforme al establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual, transmiten el RA Radio Nacional y el S82, Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. En el marco de la inauguración del Banco Nacional de Materiales Controlados, BANMAC, y demás anuncios del Gobierno Nacional, desde San Martín, provincia de Buenos Aires, habla para todo el país la Presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí en San Martín, provincia de Buenos Aires. Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que estamos en un día muy especial. En un día muy especial porque a menudo o casi permanentemente estamos escuchando hablar de lucha contra las armas, de la seguridad, del narcotráfico, pero... Uno de los desafíos más importantes que siempre ha tenido la democracia argentina y fundamentalmente la gestión del Estado ha sido bajar de los discursos y de las enunciaciones a los hechos y a las realidades. Hoy, aquí, en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, estamos inaugurando el Banco Nacional de Materiales Controlados, Banmac no es el más grande, es el único, el único banco en todo el país para lograr políticas de desarme, para lograr políticas de desarme y para lograr políticas de cualquier índole se requieren dos cosas o tres. La primera, la decisión de hacerlo. Luego, los recursos. Y luego la realización en sí. Y hoy estamos en este depósito de armas. Hemos visto, hoy se van a destruir 20.000 armas. Quiero decirle que este gobierno ha destruido más armas que ningún otro gobierno en ninguna otra etapa. Vamos a llegar en unos meses a las 300.000 armas destruidas. Yo quiero darle algunos números. Cualquier cosa me corrigen ustedes, para eso los tengo acá. Eh, este es un depósito que va a permitir que haya depositadas para su destrucción 150.000 armas. ¿Qué significa esto? Que las armas no van a estar en las comisarías, que las armas no van a estar en los juzgados, porque hay toda una parte que está destinada a depósito judicial. También le pedimos encarecidamente a los jueces que las armas tienen que, por ejemplo, cuando se ha cometido un delito o algún crimen, tienen que estar depositadas antes de su destrucción, que apuren también un poco los trámites para que no tengamos tantas armas judiciales que tenemos la obligación judicial y legal de guardarlas, que resuelvan pronto eso para poder destruirlas y entonces seguir seguir alimentando la cadena de seguridad, porque cada ciudadano que, que entrega acá voluntariamente un arma, ustedes habrán podido ver que tenemos controles muy seguros, controles biométricos para ingresar a cada una de las salas, está totalmente tecnificado, se destruyen en el momento y ante la vista de la persona que viene a entregar, la que necesita la certeza y la seguridad de que el arma que está a su nombre y que la entrega sea inmediatamente destruida y las que quedan depositadas son las que, bueno, están depositadas por orden judicial. Esto tiene capacidad para almacenar 150.000 armas y es el más grande de toda América. Yo recién le preguntaba... Yo recién le preguntaba... Recién le preguntaba, eh, pero ¿estás seguro, Julio, que es el más grande de, de América? No, los norteamericanos no tienen uno más grande, no porque como la Constitución de Norteamérica permite que los ciudadanos se armen y consideren que es muy bueno que todos estén armados, no tienen depósitos para destruir armas ni tienen una política de desarme 
como la Argentina que fue premiada en Naciones Unidas en el año 2013 como política de futuro, desarme como política de futuro. Recién, recién cuando recorríamos los inmensos cajones donde están las más de 20.000 armas que van a ser destruidas, veíamos desde pequeños revólveres eh, de hasta armas de guerra como FAL y realmente creemos que esta contribución que estamos haciendo eh, es muy importante. ¿Por qué? Porque entre 1930 y 1933 había 56 fábricas de armas en la República Argentina. 5 millones de armas fabricadas, de las cuales menos del 25% era clasificado como arma de guerra. Y bueno, y luego se comenzaron a hacer, eh, digamos, controles mucho más estrictos en materia de portación. Hemos reducido notablemente la cantidad de autorizaciones para tenencia y portación de armas, porque también hace no solamente a una cuestión de violencia, sino también a la seguridad doméstica, a la seguridad familiar. Cuando en una casa hay un arma, eh, implica también un peligro para la familia. No solamente eh, porque se puede disparar un chico, sino muchas veces, tal vez cosas que vemos en los diarios y nos horrorizan, una reyerta familiar, una pelea familiar, termina en un drama porque se tiene un arma. Por eso contribuir al desarme no es solamente una política de seguridad general de la sociedad, sino también de una seguridad familiar y de una tranquilidad familiar para todos, o de un vecino, como nos ha tocado ver en un diario, que porque se pelea con el otro con una medianera, va, busca un arma y le dispara a su vecino. No vamos a evitar que pasen determinadas cosas, pero si tenemos una política agresiva como la que hemos tenido en esta política de desarme, creo que estamos contribuyendo grandemente al tema de la seguridad. En la última década destruimos 268.031 armas y vamos a llegar a las 300.000 armas. La reducción, la reducción, la reducción de portaciones de armas también. En el año 2003 se autorizaron 8.196 portaciones. En el año 2014 solamente 488. Hemos reducido drásticamente, yo quiero, si la cámara puede tomarlo, la, la barra roja marca el inicio de nuestras políticas en el 2003. Fijen ustedes el descenso en materia de armas que hemos tenido hasta la fecha, lo cual es muy, pero muy importante, igual que la tenencia, etcétera, etcétera, y el registro y la fiscalización. Respecto a esto también queremos hoy impulsar, porque sabemos que hay proyectos presentados en el Poder Legislativo sobre el reemplazo del RENAR por una Agencia Nacional de Materiales Controlados. ¿Por qué? Porque... El RENAR, el RENAR fue creado entre 1973 y 1975 con una visión de registrar la tenencia de armas. Nosotros no queremos que la gente tenga armas. Y los trabajadores pertenecen a un ente cooperador que pagan los que fabrican las armas. Y la verdad que nos parece un poco contradictorio que quienes fabrican armas sean los que controlen el desarme. Queremos convertirlo en una agencia nacional y que sea una política pública del Estado controlada por el Estado, la del desarme y la política en materia de tenencia y portación de armas. Y como yo sé que, como yo sé que muchos legisladores han trabajado en proyectos que están en la Cámara de Diputados, bueno, los impulso para que conjuntamente con los funcionarios del área, tanto Ministerio de Seguridad como Ministerio de justicia puedan aunar esfuerzos y impulsar la sanción de esta ley que reemplace el viejo y obsoleto RENAR por una moderna agencia nacional en materia de materiales controlables para que todos estemos más tranquilos, más seguros y más transparentes. También, 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 y vinculado a la administración de justicia y fundamentalmente vinculado a lo que es política criminal, este gobierno también hoy ha inaugurado en la provincia de Santiago del Estero 
el laboratorio forense número 18 a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, los anteriores. Me tocó inaugurar, me acuerdo, uno en Río Calle. Esto es muy importante porque, y lo saben los jueces provinciales, que tenían que enviar las muestras en el caso de una violación de un crimen a Buenos Aires o a La Plata, con todo lo que esto significa en materia de peligro de prueba de la cadena de fidelidad y de control y de custodia de las pruebas. Bueno, este gobierno que no habla tanto en los discursos, y la verdad que estas son cosas que deberían integrar eh, inversiones del Poder Judicial, pero las hacemos nosotros para contribuir con la justicia. Y la verdad que hemos inaugurado laboratorios muy modernos, y acá me acerca el Ministro de Justicia, en la región del Noroeste, con sede principal en Salta y Satélite en Jujuy, en la región Cuyo, con sede en Mendoza, en la región Patagonia Norte, con sede en Bariloche y satélites en Chipoleti, Comodoro Rivadavia y Rawson, región Patagonia Sur, en Río Gallegos, región Centro, con sede en Córdoba y satélite en Paraná, región Noreste, con sede en Resistencia y satélite en Misiones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí, también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, laboratorios forenses hechos por el Gobierno Nacional. Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, con sedes en Vicente López, Lomas de Zamora, Junín y Mercedes. Laboratorios regionales inaugurados, 11 satélites, 6, 17 y 18 hoy. Antes no había nada, ¿saben lo que es? Nada, absolutamente nada. Esto también es una contribución al tema de la lucha de seguridad, de narcotráfico, se me están volando los papeles con el viento, no importa, mientras se te vuelen los papeles y no las ideas, es lo de menos. Eh, sí. Y vamos a terminar el año 2015 con 30 laboratorios para inaugurar, los próximos laboratorios satélites van a ser en La Rioja, Corrientes, Tucumán, Formosa, Santa Fe, Neuquén, La Pampa, Catamarca, San Juan y San Luis, y el laboratorio regional con sede en Mar del Plata. No va a haber una sola provincia argentina, una sola región que no cuente con laboratorios forenses para sus jueces, para sus fiscales y para justicia de la sociedad, fundamentalmente. También hoy la presentación de dos nuevos hornos pirolíticos móviles, lo leo porque me suena raro eso de pirolíticos, pero bueno, son dos inmensos eh, hornos móviles en camiones de industria nacional en donde hay una capacidad para destruir droga, para cremar droga de 100 kilos por hora, van a estar destinados a la zona norte del país, el software también es nacional y consta de dos partes en los camiones, la parte donde se quema la droga y la parte que purifica los gases, porque obviamente la quema de droga es una sustancia absolutamente tóxica, produce gases tóxicos y por lo tanto hay otra parte del camión que también está destinada a eliminar esa toxicidad eh, producida precisamente por la destrucción de la droga. Esto es muy importante, tanto la destrucción de la droga como la destrucción de las armas, porque siempre cuando hay procedimientos, cuando hay capturas, parece ser que puede ser que en el camino queden cosas que no se puedan quemar o armas que por ahí aparecen por otro lado y yo creo que todo esto contribuye, contribuye a generar una política de Estado en materia de seguridad, en materia de narcotráfico, porque esto se suma además a la labor que viene desempeñando la Gendarmería Nacional la provisión que hemos hecho de ella. También necesitamos, y lo decía recién el Secretario de Seguridad, tenemos jueces como el juez Reynoso, un juez federal de Orán, Orán es un juzgado clave, es un lugar clave en el tráfico de drogas en el norte argentino, ese juzgado solamente tiene 22 empleados, por eso yo digo que en lugar de dar tantos discursos contra el narcotráfico, quienes tienen la máxima responsabilidad del Poder Judicial deberían dotar a todos nuestros juzgados federales, limítrofes y también los que luchan aquí en San Martín y en otras partes 
de mayor cantidad de empleados, de mayor cantidad de recursos, de mayor cantidad de elementos para que puedan hacerlo eficazmente. Nosotros ponemos las fuerzas de seguridad, ponemos esta inversión que estamos llevando a cabo hoy adelante y esto es en realidad luchar adecuadamente contra el narcotráfico, un flagelo realmente de carácter global y necesitamos que todos los poderes públicos del Estado trabajen sobre estos presupuestos. Venimos haciéndolo muchísimo y con mucha inversión y con muchos recursos. También hoy en Varadero estamos inaugurando una nueva ampliación de una importantísima fábrica que es multinacional, por acá tenía entre tanto papelerío, se me perdió, El, aquí está, de BRF, BRF en Varadero. ¿Qué es BRF? BRF Argentinos es una de las empresas a nivel mundial más importante en materia de alimentos. Compró Sadia, ¿se acuerdan cuando venían en la época de la importación los pollos y los pavos Sadia y los entrerrianos no producían un solo pollo? Bueno, ahora esta empresa comenzó a producir en el país a partir del año 2011 y hoy tiene una nueva línea de producción que incorpora 60 nuevos trabajadores que se unen a los más de 400 trabajadores que tiene esta empresa líder a nivel mundial y que ustedes, que ustedes la conocen porque comen todos los días o pati o mayonesa dánica o pollo sadia o salchichas pati o los green life, jamón cocido, bueno, esto es todo para la línea fundamentalmente de porcinos. El tema de la carne porcina no es una cuestión menor, es la carne de mayor consumo en el mundo. La carne vacuna es la cuarta, primero es carne porcina, segunda aviar, tercero eh, pescado y recién cuarto y muy lejos vacuna. Nosotros somos uno de los únicos pueblos que nos damos el lujo de comer más de 50 kilos de carne vacuna per cápita por año. Y la verdad que la inversión que ha hecho la empresa incorporando nuevas líneas de producción nos va a permitir reducir también, porque necesitamos seguir instalando criaderos de cerdos para no tener que seguir importando cerdos. Hemos reducido muchísimo la importación de cerdos, de los ciento y pico de millones de déficit comercial que teníamos, en este último año hemos tenido 33 millones de dólares de déficit. Y nuestro, nuestro objetivo no solamente debe ser el autoabastecimiento, nuestro objetivo debe ser también, como lo decían, lo decía el gerente de esta importante empresa, y Débora Giorgi, nuestra Ministra de Industria, convertirnos en plataforma de exportación al mundo. Somos 40 millones de argentinos y tenemos que asociarnos, que asociarnos realmente con las grandes potencias, con las grandes empresas para convertir a la Argentina en una plataforma de exportación. Ustedes saben, yo estuve, regreso hace muy poco tiempo, de Rusia, eh, de uno de los nuevos actores a nivel global, y la intención y el interés de inversión en la Argentina que uno verifica en el mundo es increíble y tiene que ver también con este crecimiento sostenido que llevamos. Yo tenía por acá algunas eh, noticias económicas, por ejemplo, ha vuelto a crecer el índice de la construcción, una muy buena noticia para todos los argentinos, para todos los argentinos. En vivienda, en marzo, marzo del 2015 contra marzo del 2014, un 9,9%, casi un 10%. En infraestructura, un 5,1%. En obras diversas, un 5,8%. Y en petroleras, un 18%. Pero lo que es más importante, el trimestre ha sido enteramente de crecimiento. Y si comparamos marzo, que acaba de terminar, contra el febrero, que acaba de terminar también 2015, tenemos más crecimiento todavía, 10% en vivienda, infraestructura el 9, obras diversas el 9, petroleras el 16 y viales casi un 10%. Tienen que ver las políticas públicas del PROCREAR, 
tienen que ver las políticas públicas de infraestructura, tienen que ver las posibilidades, tienen que ver las posibilidades de la gente de acceder a una vivienda o de refaccionar la que ya tiene, de agrandarla, de arreglarla, como lo vemos a diario, y estamos muy contentos. También siguen creciendo el consumo gracias al plan Ahora 12, que ha tenido un éxito fenomenal y que también ha marcado en las últimas encuestas un crecimiento en todos los centros de, mer de mercados y shopping. También eh, algo que es muy importante, el Vida aprobó también un crédito de 200 millones para obras de agua potable y saneamiento, que saben es una de las claves que nosotros hemos tenido siempre en todo el país y especialmente en la provincia de Buenos Aires. En San Miguel, San Miguel del Tucumán, la importancia de una empresa que invierte más de 4 millones y medio de dólares, saben que somos los mayores exportadores y productores de jugos de limón. Y bueno, estamos invirtiendo y estamos siguiendo liderando el mercado global. La venta de autos, esa venta de autos que se nos había desplomado el año pasado, creemos que va a aumentar un 10% durante el mes de abril. Y la verdad que quiero comentarles algo que me llenó de orgullo cuando estuve en Rusia. Estábamos en una reunión con importantes empresarios, los más importantes empresarios rusos, y el Ministro de Agricultura y Ganadería me comunicó que se habían aprobado por primera vez dos cultivos biotecnológicos nacionales. Uno, soja contra sequía, y otro, papa sin virus. Ustedes dirán, qué tontería. No, no es ninguna tontería. Todos los otros productos biotecnológicos tenían origen extranjero. Estos son los dos primeros biotecnológicos de origen nacional. Lo que nos permite... lo que nos permite ingresar a un selecto club. Brasil, Cuba, Indonesia, China y Estados Unidos son los únicos que poseen estos eh, cultivos biotecnológicos nacionales. Esto también es parte de la inmensa inversión que hemos hecho en materia de ciencia y tecnología. Y así como integramos hace muy poco el selecto club de los que ponemos satélites geoestacionarios en el... O sea, fíjense la riqueza y la diversidad de la Argentina. Somos capaces de ingresar al club de los satélites geoestacionarios que orbitan a más de 36.000 kilómetros de la Tierra y somos capaces también de generar eventos biotecnológicos como una papa sin virus y una soja resistente a la sequía. Esto no solamente habla de ciencia y tecnología, no solamente habla de inversión, habla de lo mejor que tenemos, los recursos humanos y la alta capacitación que ha dicho la Cepal es gracias a la cantidad de universidades nacionales que se han creado en los últimos tiempos y que han permitido generar, generar una mayor capacitación a toda la población. También quiero decirles que el próximo jueves, este jueves que viene, sale la primera exportación de litio argentino al lejano Japón, una inversión de más de 250 millones de dólares en la provincia del Jujuy, saben que la Argentina, conjuntamente con Bolivia y Chile, son, somos los propietarios de los yacimientos salares más importantes del mundo. Una de las empresas más importantes del mundo, Toyota, junto a otra empresa y junto a la provincia, se asociaron y estamos llevando hoy, este jueves, la primera exportación de litio, como también va a salir la primera exportación de la provincia de Entre Ríos de carnes posteadas a la República Popular China, igual que manzanas y peras argentinas. Después nos dicen... Después, 
nos dicen para qué queremos tener relaciones con China o con la verdad que la verdad que cuando uno escucha algunas afirmaciones eh, realmente no entiende si no ven el mundo o no lo alcanzan a comprender. Y también, finalmente, decirles algo muy importante, algo sobre el cual durante todo el último año pasado fundamentalmente picotearon sobre la cabeza de los argentinos y fundamentalmente sobre las expectativas económicas de los argentinos. Que si no llegábamos a un acuerdo con los fondos buitres, se iba a venir todo abajo. Es más, amigos de otros partidos me dijeron, porque claro, llega un momento que el bombardeo mediático es de tal magnitud que hasta los amigos, hasta los que están con vos, por ahí dudan también. Y me acuerdo haber recibido una nota, y la persona que sabe de quién estoy hablando se va a acordar, me manda una nota, Cristina, cuidado, porque están diciendo que arreglan el primero de enero, ¿se acuerdan que caía, que caía la cláusula Rufo el 31 de diciembre del 2013 y entonces arreglábamos ahora el primero, perdón, del 2014, arreglábamos el primero de enero? Cuidado, porque están diciendo si arreglan, no arreglen el primero de enero, porque van a decir que es porque ustedes están ocultando cosas de cuentas, de no sé qué, pues es que terminan creyendo, tal el bombardeo mediático, que terminan creyéndolo y le mandé a decir, quédate tranquilo, primero que no tengo ninguna cuenta para que me descubran, y segundo que a mí nadie me va a extorsionar en contra de los intereses del país. Y creyeron, y dijeron, y dijeron, vienen anunciando que van a dar a conocer cuentas y empresas, que las den a conocer, las últimas que dieron a conocer fue un bochorno y un papelón, como cuando se metieron con mi pobre hija también, que tenía un departamento no sé dónde, todo hecho por los fondos buitres, la campaña de desprestigio contra la Argentina, no crean que es contra el gobierno de la República Argentina, eso lo puede pensar algún opositor que tal vez crea que con eso gana algo, no mi querido, si te toca gobernar este país, vas a tener que gobernarlo con los 40 millones de argentinos adentro y están atacando, y están atacando y están atacando a la República Argentina. Por eso quiero agradecer a todos, a todos aquellos que nos apoyaron en esta lucha. Y nos decían, y nos decían que no íbamos a poder acceder al mercado de capitales, que no iban a venir inversiones, que no íbamos a poder hacer absolutamente nada, que el dólar iba a estar, no sé, a qué, a qué cifra, sí. Papeles, esos mismos papeles que escribieron también se lo llevó el viento, igual que esto que tengo yo acá arriba. Se lo llevó el viento, el viento y la realidad. La realidad, la realidad, la realidad, la realidad es que hace pocos días Argentina volvió a acceder al mercado de capitales a tasas razonables porque hemos honrado la deuda y la vamos a seguir honrando. Lo que no vamos a honrar jamás es la usura internacional y la estafa internacional. Eso no se honra, eso lo prohíbe Dios, lo prohíbe la Torá, lo prohíbe el Corán, lo prohíben todos aquellos que creen que no se puede explotar al ser humano, lo prohíben todos aquellos que creen que no se puede sacrificar a un pueblo y a una historia para honrar a un puñado que se apoderó de fondos y de recursos por muy poco dinero y que hoy pretenden cifras millonarias. Y salimos al mercado y obtuvimos mucho más dinero del que habíamos ido a solicitar. Y también salió IPF, nuestra línea de bandera recuperada, y obtuvo también una oferta mucho más grande de lo que había salido a demandar. Lo que demuestra que para hacer funcionar un país, que para hacer funcionar una economía, que para que la gente tenga trabajo, educación, pueda consumir, pueda soñar con que su hijo vaya a la universidad, pueda tener vacaciones a fin de año luego de trabajar, pueda tener un trabajo digno, no hace falta arrastrarse, hace falta mucho patriotismo, mucha dignidad, 
mucho coraje y mucha decisión. Y este espacio político, este espacio político, este espacio político que tengo el honor de representar como Presidenta de la Nación de los 40 millones de argentinos, tiene toda una historia y también tiene los hombres y mujeres que van a seguir con estas políticas profundizándolas y mejorándolas, porque seguramente, porque seguramente, seguramente, seguramente en estos años hemos cometido errores, es muy difícil gobernar la República Argentina. Yo lo decía el otro día en una entrevista ante la televisión rusa, es muy difícil gobernar la República Argentina, es muy difícil quedar bien con todos, es casi imposible. Muchas veces hay que tomar decisiones, decisiones que por allí hacen aparecer a un gobernante como alguien que, bueno, que no pensó en el conjunto, pero yo le pido a todos los argentinos que miren a sus costados e inclusive que se miren a sí mismos cómo estaban en el año 2003 cuando Néstor Kirchner llegó al gobierno y no me digan que fue porque trabajaron y porque tuvieron esfuerzo, porque todos trabajaron o hasta el 2003 nadie trabajaba o hasta el 2003 no tenían vocación de tener un auto, una casa, un buen empleo, un viaje, una playa, un viaje al exterior. Todos tenían las mismas ganas, todos tenían las mismas fuerzas para trabajar, pero para poder realizarse, cada argentino debe comprender que necesita que el país se realice en su conjunto y que todos puedan avanzar armónicamente, por ahí unos más que otros, por la naturaleza misma de la vida, porque tuvieron oportunidades antes, porque tienen distintas o mejores capacidades. Pero lo importante en esa marcha es no dejar a nadie en el camino, porque cuando en esa marcha el pueblo argentino comienza a desprenderse de los más pobres, de los más vulnerables, de esos que por ahí nos molestan porque están en la villa, o los que por ahí tienen una casa menos linda que nosotras o tienen un color de piel un poco más oscura, y no nos importa, en algún momento nos llega a nosotros. ¿Saben por qué? Porque esto es teoría pura económica y realidad pura económica. Cuando los pobres, cuando la clase media baja deja de consumir, finalmente te termina tocando a vos que estás en la clase media, que tenés un pequeño comercio, que tenés una pequeña fábrica, porque todo es una rueda que alimenta a todo. Y en esto hemos estado trabajando en estos años en la República Argentina. Por eso, por eso, por eso esta empresa multinacional brasilera que hasta el año 2011 era comercial porque solamente importaba, hoy tiene más de 400 trabajadores y se acaba de invertir 60 millones de pesos para una nueva línea de producción, para salchichas y jamón. ¿Saben por qué? Porque hay más argentinos que comen salchicha y jamón, señores. Es, es sencilla la cuenta, es sencilla la cuenta. Y además, y además, estamos trabajando también en lo que es ese flagelo de la inseguridad y del narcotráfico, trabajando mancomunadamente entre provincias, entre nación, entre municipios, y sabiendo que es necesario que algunos temas se conviertan en política de Estado y no solamente en discursos electorales. La gente necesita tener una dirigencia responsable al frente de los gobiernos provinciales, municipales y nacionales. Que no solamente vean como rédito electoral hacer o decir tal cosa, sino que hagan las cosas y miren, por ahí seremos no muy simpáticos, por ahí hablaremos con un tono de voz un poco más alto, pero ¿saben qué? Hemos hecho todas las cosas que hemos dicho que íbamos a hacer y muchas más también. Yo diría que hemos hecho más de lo que hemos dicho. Y la verdad, y la verdad, 
que recorriendo la historia reciente y no tan reciente de los argentinos, no sé cuántos gobiernos pueden decir que han hecho más de lo que han dicho. Al contrario, yo diría que se la pasaron diciendo y cuando llegaron al gobierno no hicieron absolutamente nada. Por eso, en este día de hoy, con ampliaciones de fábricas y nuevos trabajadores, con nuevos laboratorios forenses, con hornos que queman drogas, aquí a mis espaldas, con el primer banco de toda la Argentina y el más grande de América de depósito para la destrucción de armas, con nuestras políticas de desarme, estamos construyendo una nueva Argentina. Solamente le pedimos a todos, a los 40 millones de argentinos, que sepamos que es necesario un proyecto colectivo de país, de nación, de provincia y de municipio para seguir profundizando este modelo para todos los argentinos. Muchas gracias a todos y a todas. de servicios de comunicación audiovisual transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional y 82 Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, el servicio internacional RAE, Radio Difusión Argentina al Exterior, en marco de la inauguración del Banco Nacional de Materiales Controlados, MAMAC y demás anuncios del Gobierno Nacional. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas.